ஹலோ எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மேலே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு வீடியோஸ் கரண்ட் மேலே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீட்டுக்கும் ஐஐடி எக்ஸாமுக்கும் போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் ஆல்மோஸ்ட் கரண்ட் டெஃபினேஷன் மேலே ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென் மில்லியன் எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி டு பாயிண்ட் கியூ ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் த கரண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைரக்ஷன் இஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பீலேருந்து கியூவுக்கு மூவ் ஆகுதான் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் என்ன டைரக்ஷனில் போகுதோ கரண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் வந்து கியூ டு பி வரும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் பி டு கியூ போனால் கரண்ட் வந்து கியூ டு பி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் பி டு கியூ ஒன் இருக்குது கரண்ட் வந்து அவங்க ஸோ எங்கள் கரண்ட் கியூ டு பி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா கரண்டோட டெஃபினேஷன் தான் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே சார்ஜ் கொடுக்கல பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் கொடுக்காம சம்டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துட்டு சார்ஜ் கேட்டாங்கன்னா இது எலக்ட்ரோஸ்டாடிக்ஸில் வரும் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து இ இப்போ என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் சார்ஜ் என்னன்னு போட்டுக்கலாம்னா என் இ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் சார்ஜ் இ இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்தால் டோட்டல் சார்ஜ் என்ன இருக்கும் டூ இ மூணு எலக்ட்ரான் இருந்தால் த்ரீ இ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் ஃபோர் இ அந்த மாதிரி ஸோ என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் சார்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் என் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என் பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்பர் டென் மில்லியன் ஸோ டென் மில்லியனா என்னன்னா 10 into million and 10 power 6 இது தெரிஞ்சுக்கணும் into e value e value எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1.6 into 10 power minus 19 அவ்வளவுதான் இது ரெண்டும் சால்வ் பண்ணுங்க so 1.6 into 10 power minus 12 அப்படினு வரும் so இதுதான் சார்ஜ் அது இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க so 1.6 into 10 power minus 12 coulombs divided by time டைம் பாருங்க 1 மைக்ரோ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் மைக்ரோனா என்னென்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது சால்வ் பண்ணுங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு இது ரெண்டும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஆம்பியர் அப்படின்னு வரும் ஸோ பாருங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாவது கொஷன் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரியே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எண்டில் இதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பாருங்கள் தேர்ட் கொஷன் இது பாருங்கள் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஒரு க்ராஸ் செக்ஷனில் ஆறு ஒரு பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் பா பாஸ் ஆகும் இன் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அகெயின் நம்ம இந்த கான்செப்ட் வீடியோஸில் பார்த்தோம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ஸோ கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சார்ஜ் வந்து நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா கரண்ட் இன்டு டைம் இங்கே கரண்ட் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஸோ சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ வந்து எவ்வளோ ஒன் பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் எம் இது டீட்டெயில் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஸ்மால் எம் என்ன என்ன மில்லி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் இதுதான் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் பதிலாக நான் இதை சப்ஷூட் பண்ணுறேன் இன் டு டைம் எவ்வளோ டைம் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் செகண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ குலூம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்குறாங்க எனிவே உங்களுக்கு சார்ஜ் தெரிஞ்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்க நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ கியூ என்ன டோட்டல் சார்ஜ் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இ என்ன சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் எலக்ட்ரான் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கியூ பதில் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ என்ன தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் E ஈட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் என்
டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார்ஜ் கொடுத்துட்டு கரண்ட் கேட்டால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூ பை டி டி அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இது போட வேணாம் இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நம்பர் கொடுத்தா அது போடுவோம் இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா சார்ஜ் வந்து டைமில் கொடுத்தா இது யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் சார்ஜ் டைமில் கொடுத்தாங்களே இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ டி த்ரீ டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெறும் த்ரீ வரும் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் இது வந்து டென் டி ப்ளஸ் த்ரீ ஆனால் அவங்க கரண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபைவை எங்கெங்கே டி இருக்கோ அதில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் டென் இன்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு வரும் சார் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கரண்ட் டைமில் கொடுத்துருக்காங்க டைம் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் பற்றி கேட்குறாங்க இப்போ கரண்ட் கொடுத்துட்டு சார்ஜ் கேட்டால் நார்மலாக சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன் டு டைம் போடுவோம் ஆனால் இது எப்போ போடுவோம்னா ஓன்லி கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி போடுவோம் இதே வேரியபிள் கரண்ட் கரண்ட் மாறிட்டே இருந்தால் டைம் பேஸ்டாக இருந்தால் இப்படி பண்ணுவோம் ஸோ சார்ஜ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா கரண்ட்டை இன்டெக்ரேட் பண்ணி ஸோ கரண்ட்டை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் சார்ஜ் வரும் ஸோ இன்டெக்ரல் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுதான் கரண்ட் ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணும் பேசிக் இன்டெக்ரேஷன் தான் லிமிட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ அப்பர் லிமிட் வந்து டூ இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டி கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ டி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஸோ டூ டூ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணுங்கள் லிமிட்ஸ் சப்ஷூட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ ஃபஸ்ட்டு டூவை சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் டூ கியூப் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்புறம் லோவர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஜீரோ தான் சப்ஷூட் பண்ணுவோம் எனவே ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது ஆட் பண்ணால் கியூஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ கூலும்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரி இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் இதில் நாலு கேசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கேஸில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருது செகண்ட் கேஸில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி வருது நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி போகுது தேர்ட் கேஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி வருது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபோர்த் கேஸில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவும் எப்படி வருது ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட் கேஸில் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் சி என்ன கூலும் இது செகண்ட் என்ன டைம் கூலும் பர் செகண்ட்னா நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி போகுது செவன் கூலும் பர் செகண்ட் ஸோ சிம்பிளாக இங்கே கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் என கியூ பை டி தான் ஸோ இங்கே கியூ ஆனால் செவன் குழும் பை செகண்ட் டைம் வந்து பாருங்கள் செகண்ட் ஸோ இது வந்து செவன் ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ குழும் பர் செகண்ட்னா நம்ம ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் கரண்ட் வந்து செவன் ஆம்பியர் அவ்வளோதான் இது சிம்பிள் செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இப்படி வருது ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி வந்துச்சுன்னா இதனால கரண்ட் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ கரண்ட் அதே டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட் அதே டைரக்ஷனில் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டால் சிம்பிளாக பாருங்கள் ஃபோர் குழும் பர் செகண்டாக இது டைரெக்டாக போட்டுலாம் இது வந்து ஃபோர் ஆம்பியர் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபோர் ஆம்பியர் இதே நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாருங்கள் இப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோனா த்ரீ குழும் பர் செகண்ட் பாருங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன டைரக்ஷனில் போகுதோ கரண்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட் அதோட மோஷன் என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கரண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் இதனால கரண்ட் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு இது த்ரீ குழும் பர் செகண்ட்னா அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் த்ரீ ஆம்பியர் ஸோ இங்கே டைரக்டாக த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட்டும் இதே டைரக்ஷனில் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால கரண்ட்டும் இதே டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஐ டூ செகண்ட் கேஸில் கரண்ட் வந்து சிம்பிளாக ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் ஜென்ரலாக கரண்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஆம்பியர் இப்போது தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி வருது டைரெக்டாக இங்கே பார்த்துருங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி வருது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன டைரக்ஷனில் போகுதோ அதனால் கரண்ட் அதே டைரக்ஷனில் இருக்கும்
கூலும் பர் செகண்ட்னா என்ன ஆம்பியர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஸோ இங்கே ஃபோர்த் கேஸில் நெட் கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கரண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எது அதிகமாக இருக்கோ அது ஃபஸ்ட் போடுங்க எது கம்மியாக இருக்கோ அது நெக்ஸ்ட் போடுங்க ஸோ கரண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இங்கே டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குன்னு கேட்டால் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே பாருங்கள் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ மூணுமே சேமாக இருக்குது பாருங்கள் பட் ஐ ஃபோர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஈவன் இன்ஃபேக்ட் கம்மியாகவும் இருக்குது ஸோ இருக்கிற ஆப்ஷன் எது சூட்டபுள்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷனில் சூட்டபுளாக இருப்பாங்க இந்த மூணுமே செவன் ஆம்பியர் இருக்குது ஃபோர்த் கேஸ் விட அதிகமாகவே இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் நான் வீடியோ எண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் முன்னாடி பண்ண ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம் என் எலக்ட்ரான் மேக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் பாருங்கள் இந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் என்ன இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்தோங்க ஃப்ரீக்வென்சியோட டெஃபினிஷனே நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி என்ன ஒரு செகண்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷனா ஒரு சர்க்கிளை சுற்றினா அது ஒரு ரெவல்யூஷன் ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ சர்க்கிள்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரான் இங்கே சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதோட ரேடியஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இது பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்கிளில் மூவ் ஆனால் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துட்டு கரண்ட் கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளாக சார்ஜ் இன் டு ஃப்ரீக்வென்சி இப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும்ஸ் இன்டு ஃப்ரீக்வென்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டென் வரும் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இன்டூ டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ என்ன வரும்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா நம்ம அதை மில்லியன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக ஒன் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீக்கு பதிலாக மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷன் வரும் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது டிக்டோ ப்ராப்ளம் அகெயின் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் சர்க்கிளில் ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது செகண்ட் கொஷனோட சொல்யூஷன்ஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்த் கொஷனோட சொல்யூஷன் எயித் கொஷனோட சொல்யூஷன் இது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்புறம் இது செகண்ட் ஸ்டெப் அப்புறம் இது கிரீன் கலரில் இருக்க லாஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷன் இது இது அந்த சர்க்குலர் மோஷன் ப்ராப்ளம் தான் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வருது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்